በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የጸጥታ አካላት ተሳታፊ ሆኖ መገኘታቸውን ባደረኩት ምርመራ አረጋግጭ ያለው ሲል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ተናገረ በሀገሪቱ እዚህም እዚያም በተፈጠሩ ግጭቶች በርካታ ዜጎች ህይወታቸውን እንዳጡና ለአካል ጉዳት መዳረጋቸው የሚታወስ ሲሆን ከነዚህ ሁሉ ግጭቶች ጀርባ ሆኖ ሲያነሳሱና ወንጀሎቹን ሲያስፈጽሙ የነበሩ አካላት ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሆነም ተነግሯል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዛሬ ጋዜጠኞችን ጠርቶ ሲና ገር እንደሰማነው በተለይ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ቡራዩ የተከሰቱ ግጭቶች በህርን መሰረት ያደረጉ እንዲሆኑ ከጀርባ ሆኖ ሲያስፈጽሙ የነበሩ ሰዎች መኖራቸውን በመርመራ አረጋግጭ አለው ብሏል በአዲስ አበባና ቡራዩ ግጭት ተሳታፊ ሆኗል የተባሉ 649 ሰዎች መለየታቸውና ከነዚህም ውስጥ 103 የሚሆኑት ተለይተው ክስ ተመስርቶባቸዋል ሲሉ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ መስሪያ ቤት የህزب ግንኙነት ዳይሬክተሩ አቶ ዝናቡ ቱኑ ተናግረዋል በተለይ ቡራዩ ከተማ አስተዳደርና አዲስ አበባ አቤ ተፈጠሮ መነሻ ስፔሲፊክ ሱንጉዳይ ለማየት ነው አንዱ የፈለግ ነው በተለይ በዚህ አካባቢ መስከረም 2 እስከ 2011 እስከ መስከረም 6 ቀን 2011 ድረስ በነዚህ አካባቢዎች የነበሩት በተፈጥ ውከት ለሰው ልጅ የውጥ መጥፋት ለንብረት መውደምና እንዶም ለዜጎች መፈናቀል ለመንስ ሆኖ የተፈጸሙ ጉዳዮች እንደሆኑ ማየት ይቻላል ዋነኛው ምንነሻ ምክንያቱ በህርን ማይከል አድርጎ በተለይም ጥቂት የሚባሉ ጉዳዮች እነዚህ ጉዳዮች አግሪቬት እንዲያደርጉና እንዲባባሱ የሰው ህይወትን ንብረትም እንዲጠፋ ሲያደርጉ የነበረበት ሁኔታ ነው በሌላ በኩል ደግሞ የተወሰነ ቡድን የተወሰነ ቡድኖች የራሳቸውን አጀንዳ ይዞ አንደኛው በር ላይ በማነጣጣር ሲፈጽሙ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ በነበረን የመርመራ ሪፖርታችንም ለማረጋገጥ እንችለናል በየቦታው ሲከሰቱ የነበሩ ግጭቶች መነሻቸውን ለማወቅም ምርመራ ሲደረግ መቆየቱንና በተለይ በኦሮሚያ ደቡብና በንሻንጉል ጉሙስ ክልሎች በተፈጠሩና በህር ላይ ባነጣጣሩ ግጭቶች ተሳታፊ የነበሩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና የጸጥታ አባላት እንደነበሩም አቶ ዝናቡ ተናግረዋል በአግራችን ባንዳንድ አካባቢዎች በተፈጠሩት በተበጠናው ከር ከተሳተፉ ተሳታፊዎች ባሻገር በአብዛኛዎቹ ቦታዎች ላይ የመንግስት አመራሮችም የጸጥታ መዋቀሮችም በርካታ ሰዎችም ተሳትፈዋል ብለናል ላብነት ማንሳት እንችላቸው በርካታ ከዞች ስላሉ የሶማሌ ከዝ ማንሳት እንችላለን በክልሉ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ጭምር በደም ተደራጅቶ ስንቀሳቀስ የነበረበት ሁኔታ ማንሳት ደቡብ አካባቢያዊ አካባቢ ተፈጠሩ ማንሳት ይቻላል የሥራ አመራሮችም አላፊዎችም አንዳንዶቹ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ማወቅም ስለሚቻል ሶ በየቦታ እንደንዳ አይነት ከዞች ስኖሩ እዚህም እዛም እንደዚህ አይነት ኃይሎች ያሉበት በመሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ተገቢውን የህግ ውሳኔ እንዲያገኙ ተጠርጥረው በቁጥጥር ሱሪ ያሉ ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት እየተከታተሉ ያሉ ታይሎች እንዳሉ በደንብ የሚያዙ ተገቢ ነው የሚሆነው በአዲስ አበባ ከመስከረም 2 እስከ መስከረም 6 2011 ዓ.ም ተመረት በተፈጠረው ግጭትም ከ30 በላይ ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን ግጭቱን ለማባባስ በመገናኛ አብዛኛው ላይ ጭምር በመቅረብ ያህሰት መረጃ በማሰራጨት ግጭቱን እንዲባባስ ያደረጉ ሁለት ግለሰቦች ክስ እንደተመሰረተባቸውና በአዲስ አበባ በተፈጠረው ግጭት ከሞቱ 28 ሰዎች ውስጥም ሁለት ግለሰቦች ከአዲስ አበባ ይሁኑ ከቡራዩ አለመታውቃቸው በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ዳይሬክተሩ አቶ ፍቃዱ ጸጋ ተናግረዋል ዋንኛ ምክንያት ተብሎ በወንጀል ምርመራችን ያረጋግጥ ነው መስከረም 5 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት የሆነ ጋምራን ለመምጣት ወደ ሀገር ውስጥ ይገባሉ ተብሎ ዝግጅት ሲደረግ ነበር የኦሮሚያ ወጣቶች የድርጅቱን አርማ በቀለም በተለያዩ አስፋልቶች ላይ ለመቀባት ባንዲራቸው ለመስቀል ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ ያዲስ አበባ ወጣቶች አላስገባ ማለታቸው የተሰጠው ትርጉም ነው ዋንኛ መነሻ አስቀድሞ የተዘጋጀ የታቀደ ነገር ስለመኖሩ የሚያሳይ ማስረጃ አልተገኘ መስከረም ሁለት ቀን ባስኮ መስመር ይሄ ነገር ተፈጠረ የተወሰኑ ወጣቶች በድንጋይ ተመቶ የተፈነከቱ የደሙ ወደ ቦታ የተመለሱ ነበሩ በፍርድ ቤትም ጭምር የወንጀል ድርጊት ፈጽሞ የተከሳሽነት የምለት ቃላቸውን የሰጥቱ አንዳንዶቹ ሲገልጹ የነዚህን ወጣቶች ደም ባዩበት ጊዜ መነሳሳታቸው ያስረዱ ናቸው መስክሮቻችንም ይሄንን ያስረዱ ናቸው ከዛው እጪ ሀስተኛ ወሬዎች ለምሳሌ አንዲት የ6 አመት ህፃን ተገድላ በወነግ ማንድራት ተጠቅልላ ተጠላለች የሚል በማላ በመርመራ ሂደት በፍጹም ለናረጋግጠው ያልቻል ስለሞቶ ማስረጃ ያልተገኘለት ወሬ መወራት ወርማ ያወጣቶች አዲስ አበባ እንዳይገቡ ተከልክለዋል ማነሳሻዎች ተጠቅመው የተበተኑ መርዞች ነበሩ ያንን ተከትሎ ወንጀል ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን በመሳተፍ ተከሰዋል እንዳልኩት ደግሞ ግድያው ላይ ቀጣይ የተሳተፉ ሰዎች በውራዩና አካባቢው የሞቱ 37 ሰዎች ናቸው አይዲንቲፋይ ተደረጉት በአዲስ አበባ 28 ሰዎች ናቸው ሁለት ሰዎች አዲስ አበባ ናቸው ወይስ ውራዩ የሚል ገና ቤተሰብም ጠያቄም ያልመጣበት 
ማጣራት ላይ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው አሁንም በተለይ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ አዳዲስ ግጭቶችን ለመፍጠር የሚታዩ እንቅስቃሴዎች በመኖራቸው ካፌድራል ፖሊስ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት ጋር በመሆን ቅድመ ጥንቃቄ እንዲደረግ እየተሰራ ነው ተብሏል። ቦንጀል የተከሰሱ ግለሰቦች በፍርድ ቤት ሁሉ ግዜ ቀጠሮ እየተሰጣቸው ነው አሁንም የፍትህ መዘግየት ይታያል። የፍርድ ሂደቱን ለማፋጠንስ ምን እየተሰራ ነው ተብሎ የተጠየቁት ሐላፊዎቹ የማስረጃዎች ጥረትና የወንጀሎቹ መወሳሰብ ምርመራው እንዳልቀና ጉዳዩ ውሳኔ እንዳይሰጥ አድርጓል ብለዋል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ መጪውን የገና ባል በማስመልከትም በአዲስ አበባና በክልል ማረሚያ ቤቶች ለሚገኙ 538 የህግ ታራሚዎች በቅርታ እንዲፈቱ ማድረጉን ተናግሮ ከነዚህም ውስጥ ከህፃናት ልጆቻቸው ጋር በማረሚያ ቤቶች የሚገኙ 26 እናቶች በአንኛነት የይቅርታው ተጠቃሚ ሆነዋል መባሉን ሰምተናል